அனைவருக்கும் வணக்கம் அண்மையில் நாடாளுமன்றத்திலே நிறைவேற்றப்பட்ட குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக ஆங்காங்கே பல போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன முதற்கண் இந்த போராட்டத்திலே ஈடுபடக்கூடிய பொதுமக்களாக இருந்தாலும் சரி மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி சமூக நல ஆர்வலர்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்களுக்கு அன்பான வேண்டுகோள் ஒரு அரசால் ஒரு சட்டம் கொண்டு வருகின்ற பொழுது அந்த சட்டம் எந்த அளவிற்கு நன்மை பயக்கும் அல்லது பாதகமாக அமையும் இது யாருக்கு நன்மை பயக்கும் யாருக்கு பாதகத்தை உண்டாக்கும் இது உடனடியான பாதிப்பு என்ன நீண்டகால நன்மை என்ன இது அரசியல் உள்நோக்கத்தோடு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறதா இல்லை அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு பரந்த நோக்கத்தோடு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறதா என்ற பல கோணங்களிலே அதை உற்று நோக்குவதே எந்த விதமான தவறும் கிடையாது அந்த வகையில் மத்திய அரசனுடைய குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தையும் விமர்சன நோக்கிலே பார்ப்பதிலே எந்த விதமான தவறும் கிடையாது இப்பொழுது நம்முடைய முன்னால் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான கேள்வி இந்த சட்ட திருத்தம் தனுடைய ஸ்தரத்துக்கள் முழுமையாக என்ன அதனுடைய விதிகள் என்ன ஒரு சட்டம் என்பது வேறு அந்த சட்டத்தை அமலாக்கப்படுவதற்கு கொண்டு வரக்கூடிய ரூல்ஸ் வேறு நாடாளுமன்றத்திலே குடியுரிமை திருத்த மசோதா அது வந்து குடியுரிமை தடுத்து சட்டமாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அதை அமலாக்குவதற்கு உண்டான விதிமுறைகள் வகுக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்று சொன்னால் இன்னும் இல்லை இப்பொழுது இந்த சட்டத்தின் மீது பல்வேறு விதமான கருத்துக்கள் வருகின்றன ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் பல்வேறு விதமான கருத்துக்கள் வருவதிலே எந்த விதமான தவறும் இல்லை அதில் என்ன சாதகம் என்ன பாதகம் என்ன என்பதை பற்றி ஒரு தன்னிலை விளக்கம் கொடுக்கப்படுவதற்கு முன்பாகவே எதற்காக என்று ஆயிரக்கணக்கான பேர் லட்சக்கணக்கான பேர் வீதிக்கு வந்து போராட வேண்டிய அவசியம் என்ன இந்த சட்டத்தினுடைய முழு விதிகளையும் எல்லோரும் படித்திருக்கிறோமா என்று சொன்னால் இன்னும் இல்லை அதுக்குண்டான விதிமுறைகளை இன்னும் வகுக்கப்படவில்லை அது ஒவ்வொருவரையும் இந்தியாவுடைய குடிமனை ஒவ்வொருவரையும் அது பாதிக்குமா பாதிக்காதா என்பதை பற்றி அரசு அலசி ஆராயிரத்துக்கு முன்பாக ஏதோ ஒட்டுமொத்த இந்திய மக்களுக்கு எதிராக இந்த சட்டம் கொண்டு வந்திருப்பதை போன்று ஒரு கருத்தை சித்தரிப்பது எந்த விதத்திலே நியாயம் என்று எனக்கு தெரியவில்லை அப்படி என்று சொன்னால் இந்த சட்டத்தின் சட்டத்தின் மீது சட்டத்தின் காரணமாக பாதிப்பே இல்லையா வராதா என்று கேள்வி கேட்டால் அதை பற்றியும் இப்பொழுது நாம் சொல்ல முடியாது அதனுடைய சாதக பாதக அம்சங்களை அந்த சட்டத்தை முன்னாலே வைத்து கொண்டு விவாதம் செய்ய டயலாக் பண்ணும் இந்த சரத்தின் காரணமாக இந்த பாதிப்பு வரும் அல்லது பாதிப்பு வராது இந்தியாவில் நூற்றி முப்பது கோடி மக்கள் இருக்கிறார்கள் 
இந்தியாவிலுடைய நூற்றி முப்பது கோடி மக்களுடைய குடியுரிமையை இந்த சட்டம் ரத்து செய்திருக்கிறதா எதுக்காக இந்த சட்டம் கொண்டு வந்திருக்கிறது என்று என்பதை புரிந்து கொள்ளாமலேயே நாம் வீதிக்கு வருவது எந்த விதத்திலே நியாயம் என்று எனக்கு தெரியவில்லை அதே போல ஒரு சட்டம் கொண்டு வருவதற்கு முன்பாக அந்த சட்டத்தினுடைய நோக்கத்தை நாடாளுமன்றத்திலே மட்டும் பேசினால் போதாது நான் அதைத்தான் வந்து இந்த நேரத்தில் என்ன சொல்லவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் எல்லா நேரங்களிலும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கார் சில சிறு பொறிகள் கூட பெருங்காட்டு தீயாக மாறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் இந்த காலகட்டங்கள் இந்திய மக்களுக்கு செல்லக்கூடிய இடங்களிலெல்லாம் யாரும் குடியுரிமை வழங்குவது கிடையாது மதத்தினுடைய அடிப்படையில் எல்லா நாடுகளிலும் எல்லா மதத்தை சேர்ந்தவர்களும் போய் குடியுரிமை பெற இயலாது ஒரு நாட்டிலே குடியுரிமை பெறுவதற்கு பல நிபந்தனைகள் உண்டு இந்த நேரத்தில் நாம் கேட்டுக்கொள்ளவர் இந்தியாவில் பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகள் இருக்கிறது பொருளாதாரம் ஒரு மந்த நிலைக்கு சென்றிருக்கிறது என்று எல்லோரும் சொல்லுகிறோம் சொல்லுகிறார்கள் இந்த நேரத்தில் அமைதி காத்து அந்த பொருளாதார மந்த நிலையிலிருந்து இந்தியாவை விடுவிப்பதற்கு நாம் பக்கபலமாக இருந்திட வேண்டும் தகுந்த ஆலோசனைகளை சொல்ல வேண்டும் உற்ற துணையாக இருந்து அதிலிருந்து நம்மை நாம் விடுவித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இப்பொழுது திசை மாறி சென்று கொண்டிருக்கிறது எனவே நான் போராடக்கூடிய அனைவருக்கும் வைக்கக்கூடிய வேண்டுகோள் நீங்கள் உங்கள் தரப்பிலே இருந்து இந்த சட்டத்தால் இந்திய குடிம இந்தியாவினுடைய குடிமக்களுக்கு என்ன பாதிப்பு என்பதை முதலில் சொல்ல வேண்டும் வேறு யாருக்கு என்ன பாதிப்பு என்று சொல்ல வேண்டும் ஒரு ஊடகத்திலே விவாதம் கிடையாது செய்தித்த விவாதங்கள் வரவில்லை சமூக வலைத்தளங்களே நல்லவர்கள் கிட்டது குறித்து விவாதங்கள் வரவில்லை ஆனால் அதற்கு முன்பாகவே ஒரு போராட்டங்களை உச்சத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போவது இது அரசியல் உள்நோக்கம் கொண்டதாகத்தானே கருதும் வாய்ப்பு இருக்கிறது இது எப்படி ஒரு நாட்டுக்கு சரியானதாக இருக்க முடியும் இது ஒரு நாட்டினுடைய இறையாண்மைக்கு குந்தகம் விளைவிக்கூடிய செயலாக மாறாதா இதைத்தான் நான் ஒட்டுமொத்தமாக இப்பொழுது வீதிக்கு வந்து போராடக்கூடியவர்கள் அது போராட்டத்துக்கு அழைப்பு கொடுக்கக்கூடியவர்கள் அனைவருக்கும் நான் வைக்கக்கூடிய வேண்டுகோள் ஆகும் அதற்காக இந்த சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சாதக பாத அம்சங்களை விவாதிக்கவே கூடாது என்பது வாதம் அல்ல அதை முன்வைக்க நான் வரவில்லை ஆனால் ஜன்னாயிர ரீதியாக நாம் பேச வேண்டும் இந்திய குடிமக்கள் அனைவருக்கும் இதை பற்றி புரிய வைத்திட வேண்டும் அதற்கு முன்பாக எப்பொழுதுமே பிரச்சாரம் கிளர்ச்சி தாக்குதல் என்பதுதான் விதிமுறை உன்னை பற்றியே விவாதத்துக்கே வராமல் தாக்கல் தொடுப்பது எந்த விதத்திலும் நியாயம் ஆகாது எனவே அந்த வகையில் இப்பொழுது ஒட்டுமொத்த அமைதிக்கும் குந்தகம் விளைவிக்கக்கூடிய நிலைமை உருவாகி இருக்கிறது இது வந்து நம்முடைய மாநிலத்திற்கோ தேசத்துக்கோ உகந்தது அல்ல என்பதே என்னுடைய பார்வை அதே போல் மத்திய அரசும் பாரத பிரதமர் மோடி அவர்களும் இந்தியா முழுமைக்கும் தெரிந்தோ தெரியாமலோ அறிந்தோ அறியாமலோ புரிந்து கொண்டோ அல்லது புரிந்து கொள்ள முடியாமலோ அரைவுறையாக தெரிந்தோ இந்த சட்டம் ஒரு பகுதியினருக்கு அல்லது ஒரு பிரிவதற்கு எதிராக இருக்கும் என்ற நோக்கத்தோடு அவர்களாக வீதிக்கு வந்தாலும் சரி அவர்களை தூண்டிவிட்டு வீதிக்கு வந்தாலும் சரி ஒட்டுமொத்தமாக அனைவரையும் அனைவருக்கும் இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டம் குறித்து ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனுக்கும் முழுமையாக தெளிவெடுத்த வேண்டிய பொறுப்பு மத்திய அரசுக்கு இருக்கிறது பாரத பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கு இருக்கிறது உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அவர்களுக்கு இருக்கிறது 
எனவே அனைத்து ஊடகங்கள் வாயிலாக இந்தியாவில் இதுக்கு முன்பு குடியுரிமை சட்டம் எப்படி இருந்தது திருத்த வேண்டிய சூழ்நிலை எதனால் எழுந்தது என்பதுக்குண்டான அனைத்து காரணங்களையும் இந்திய மக்களுக்கு எடுத்து வைக்க வேண்டும் அதே போல பிற நாடுகளில் எது மாதிரியான சட்டங்கள் இருக்கின்றன அங்கெல்லாம் சென்றால் இப்பொழுது சவுதி அரேபியாவுக்கு சென்றால் ஈராக்கு சென்றால் ஈரானுக்கு சென்றால் அது துபாய்க்கு சென்றால் ஓமனுக்கு சென்றால் அங்கெல்லாம் உடனடியாக குடியுரிமை கிடைத்து விடுகிறதா அது வேறு எந்த நாடுகளிலே உடனடியாக குடியுரிமை கிடைக்கிறது இது எல்லாவற்றையுமே ஒட்டுமொத்த இந்திய மக்களுக்கும் எடுத்து சொல்ல வேண்டிய கடமை மத்திய அரசுக்கும் இருக்கிறது என்பது என்னுடைய பார்வை அதே போல தமிழ்நாட்டை பொறுத்த மட்டிலும் ஒரு கருத்து முன்வைக்கப்படுகிறது ஈழத்தமிழர்களுக்கு ஈழத்தமிழர்களுக்கு இதனால் பாதிப்பு ஏற்படும் என்று ஈழத்தமிழர்களுடைய போராட்டம் என்னவென்றே தெரியாமல் இது குறித்து கருத்து சொல்வது எப்படி நியாயம் இருக்க முடியும் ஈழத்தமிழர்கள் இலங்கை அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய மண் என்னுடைய மண் தங்களுடைய மண் அந்த மண்ணில் அவர்கள் தங்களுடைய சுய நிர்ணய உரிமையை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் அதற்கு உலக நாடுகள் இந்திய நாடு ஆதரவளிக்க வேண்டும் என்று தான் கேட்கிறார்களே தவிர இந்தியாவில் அவர்கள் குடியுரிமை கேட்கவில்லை அங்கே தங்களுக்கு ஒரு தேசம் தமிழ் தே தமிழர்களுக்கான ஒரு நாடு அவருடைய அபிலேசுகளை நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு தேசம் அமைப்பிக்கப்பட்டு அவர்கள் எங்களுடைய பூர்வீக மண் என்று சொல்லுகிறார்கள் அவர்களுடைய கோரிக்கை என்பதை நம்ம சிறுமைப்படுத்தி அவர்களுக்கு இங்கே ஒரு குடியுரிமை குறி வேண்டும் என்பதெல்லாம் அவர்களுடைய நோக்கம் இது வேறு விதமான நிலைகளுக்கு கூட இட்டு செல்லும் இப்பொழுதெல்லாம் இவ்வளவு சத்தம் போடுகிறார்கள் பல தலைமுறைகளாக ஆயிரத்தி அறுநூறு எழுநூறுகளில் தமிழகத்தினுடைய தென் மாவட்டங்களிலே இருந்து திருநெல்வேலியிலிருந்தும் தூத்துக்குடியிலிருந்தும் திருச்சியிலிருந்தும் தஞ்சாவூரிலிருந்தும் கரூரிலிருந்தும் கடலூரிலிருந்தும் விழுப்புரத்திலிருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான தமிழ் மக்களை இலங்கையினுடைய தேயிலை தோட்டங்களிலே காப்பி தோட்டங்களிலே பணிபுரிவதற்காக கட்டாயப்படுத்தி ஆங்கிலேயர்கள் அழைத்து சென்றார்கள் அழைத்து சென்றார்கள் என்பது கூட சரியான சூழல்ல அவர்களை கப்பல்களை அடைத்து சென்றார்கள் ஐந்து தலைமுறை ஆறு தலைமுறை ஏழு தலைமுறை எத்தனையோ பேர் இலங்கையினுடைய மையப்பகுதி அமைந்திருக்கக்கூடிய தேயிலை தோட்டங்களில் தங்களை உயிரை மாய்த்து கொண்டார்கள் வேறு காரணங்களுக்காக அல்ல விலங்கினுடைய பாதிப்புகளிலே இருந்து கொடிய ஜந்துக்களுடைய பாதிப்புகளிலே உயிரிழந்தோர் எத்தனையோ பேர் அப்படியெல்லாம் தியாகம் செய்துதான் இலங்கையினுடைய தேயிலை தோட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டன இலங்கையினுடைய பொருளாதாரமாக இருக்கக்கூடியது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏழு எட்டு மாவட்டங்களுடைய தேயிலை தோட்டங்கள் தான் இலங்கையினுடைய இன்றைய ஒட்டுமொத்த வருமானத்தில் பெரும்பங்கு வைக்கக்கூடியது அந்த தேயிலை தோட்டங்களை உருவாக்கியவர்கள் இலங்கை விடுதலை பெற்ற அடுத்த நாளே ஐந்து லட்சம் பேர் எந்த விதமான கேள்வியும் இன்றி பதிலும் இன்றி அத்தனை பேரையும் கப்பல் கப்பலாக இந்தியாவுக்கு அனுப்பினார்கள் இந்த உலகத்தில் யாராவது இத்தனை தலைமுறைகளாக அவர்கள் தஞ்சம் தேடி சென்றவர்கள் அல்ல மாறாக கட்டாயப்படுத்தி ஆங்கிலேயர்கள் அது இங்கிருந்து அழைத்து செல்லப்பட்டவர்கள் கொண்டு செல்லப்பட்டவர்கள் அந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்காக தங்களுடைய தங்களை அர்ப்பணித்து கொண்டவர்கள் 
அவர்களுடைய குழந்தைகளை பேர குழந்தைகளை மீண்டும் அங்கே தமிழருடைய எண்ணிக்கை கூடிவிடக்கூடாது தமிழர்களுடைய ஆதிக்கம் வந்து விடக்கூடாது என்பது ஐந்து லட்சம் பேரை கப்பல் கப்பலாக அனுப்பி வைத்தார்கள் இந்த நாட்டிலே யாராவது அதற்காக பொருள் அளிப்பினார்களா அதே போல ஸ்ரீமா பண்டாரா லால்பரி சாஸ்திர ஒப்பந்தத்தினுடைய அடிப்படையில் லட்சக்கணக்கான பேர் தமிழகத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்கள் அந்தெல்லாம் யாரும் அவர்களுக்காக கொண்டு கொடுக்கவில்லை இப்பொழுதும் கூட இன்னும் எண்ணற்றோர் அந்த இலங்கை மண்ணில் குடியுரிமை பெறாமல் வாக்குரிமை கூட இல்லாமல் நுவேரேலியா உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கார்கள் என்ற உண்மையை நான் சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஏன் அந்த தமிழ் மக்களுக்காக யாரும் கொண்டு கொடுக்கவில்லை அங்கே அவர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்க வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் அங்கு தமிழர்கள் அதாவது இலங்கையிலே இருக்கக்கூடிய பூர்வீக வடகிழக்கு வடக்கு பகுதி கிழக்கு பகுதியிலே யாழ்ப்பாணம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலே வாழக்கூடிய தமிழர்கள் கொஞ்சம் பேர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது எண்பத்தி நாலு ஏற்பட்ட கலவரத்திலே இங்கே வந்தவர்கள் இருக்கலாம் ஆனால் அவர்களுடைய அவர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்க வேண்டுமா இல்லையா என்பது எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இப்பொழுது அவர்களை வெறும் இங்கே அமர்த்தி மீண்டும் அங்கே ஒரு சிங்கள தேசம் அவர்கள் தமிழர்களை இங்கே போய் குடியுரிமை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று விரட்டி அடிப்பதற்கு தான் இது வாய்ப்பளிக்குமே தவிர ஈழத்தமிழ் மக்களுடைய நீண்ட கால போராட்டம் தமிழ் ஈழம் மலர வேண்டும் என்ற நோக்கம் நிறைவேறாமல் போய்விடும் தமிழர்களுக்கு இங்கே குடியுரிமை கொடுக்கக்கூடாது என்பதில்லை ஆனால் அது எதிரிகளுக்கு ஒரு சாதகம் உங்களுக்கு இந்தியாவில் தான் இடம் நீங்கள் பிறந்த இடம் தான் அங்கு நீங்கள் போங்கு என்று விரட்டி அடிப்பதற்கு மீண்டும் தமிழ் மக்களுடைய பூர்வீக நிலங்களை மற்றவர்கள் ஆக்கிரமித்துக் கொள்வதற்கும் இதெல்லாம் வாய்ப்பளித்து விடும் எனவே இதையெல்லாம் ஒட்டுமொத்தமாக ஆய்வு செய்யாமல் ஆராயாமல் அவர் அவருக்கு வந்தபடியெல்லாம் கருத்து சொல்லி இன்று தமிழ் மக்களை தமிழ் இளைஞர்களையும் மீண்டும் ஒரு போராட்ட நிலைக்கு தள்ளுவது எந்த விதத்திலே நியாயம் என்று தெரியவில்லை ஒட்டு மொத்தத்தில் என்னுடைய வேண்டுகோள் தமிழக இளைஞர்கள் மாணவர்கள் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வருகிறார்கள் அவர்களெல்லாம் முதலை பட்டம் படிக்கக்கூடியவர்கள் சட்டத்தை பற்றி ஒரு நாள் அவர்கள் ஆய்வு செய்திருக்கிறார்களா ஆய்வு செய்து மக்களிடத்தில் பேசியிருக்கிறார்களா அடுத்த நாளே போராட்டமா எந்த விதத்தில் நியாயம் அதனால் படித்த இளைஞர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வர்கள் அன்பு கூர்ந்து விவாதியில் என்ன பாதகம் சாதகம் என்று வரட்டும் அந்த சட்ட விதிமுறை வரட்டும் அப்பொழுது உண்மையிலேயே இந்திய மக்களுக்கு ஒரு பாதிப்பு இருக்கிறது சொன்னால் அனைவரும் சேர்ந்து குரல் கொடுப்போம் ஆனால் ஒன்றுமே அதை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தாமல் இந்த சட்டமே தப்பு என்பதை போல போராடுவது என்பது ஒட்டுமொத்தமாக இந்தியாவினுடைய வளர்ச்சிக்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் எனவே இந்த நேரத்திலே அமைதி காக்க வேண்டும் பொறுமையுடன் சட்டத்தை வாதியுங்கள் என்பதுதான் புதிய தமிழக அமைச்சனுடைய நிலைப்பாடாகும் நன்றி வணக்கம்